എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില വീഡിയോസ് ആണ് ബി എസ് സി കുട്ടികളുടെ പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കോർ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതുവരെ ചെയ്തില്ല അതായത് എൻ്റെ സബ്ജക്ട് കെമിസ്ട്രി ആണ് ഒരു കെമിസ്ട്രി ആണ് കെമിസ്ട്രി ആണ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ബി എസ് സി എന്ന് ഒരുപാട് കുറച്ച് പഴക്കാറുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് പതിനൊന്ന് ബാച്ചിലാണ് എൻ്റെ ബി എസ് സി തൃശ്ശൂരുള്ള സെന്റ് തോമസ് കോളേജിലായിരുന്നു ബി എസ് സി ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് ബി എസ് സി പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ബി എസ് സി പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ബി എസ് സി പ്രൊജക്റ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കേട്ടല്ലോ വെച്ചിട്ട് അന്ന് എം എസ് സിക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് നേരെ എടുത്തിട്ട് ബി എസ് സിക്ക് മാറ്റി എം എസ് സിക്കാർ കൂടുതൽ റിസർച്ച് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബി എസ് സിക്കാരുടെ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീരെ നിലവാരം കുറച്ച് കണ്ട കുറച്ചുകൂടെ സമയം എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്ത് ചെയ്യാവുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഫെബ്രുവരിയിലാണ് പ്രൊജക്റ്റിന്റെ സബ്മിഷൻ ഡേറ്റ് അങ്ങനെ ഫെബ്രുവരി ആയിട്ട് നടക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ടോപ്പിക്കുകളുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ വെറുതെ നിലയ്ക്ക് കാട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ സാമൂഹിക പ്രസക്തി മായ കാര്യങ്ങള് അതായത് സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു ചെറിയ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് കൂടുതലും ബി എസ് സി കുട്ടികൾക്ക് അഭികാമ്യം കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രൊജക്ട് ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ സംസാര വിഷയം അപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക്സില് കുറെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് എന്നാല് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രൊജക്ട് ഗൈഡിനോട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രൊജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ പ്രൊജക്ടിന്റെ ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് ഗൈഡിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് കേട്ട് അവർക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ അവരുടെയും കൂടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഫീൽഡാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബി എസ് സിയുടെ അപ്പൊ അത്രയാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ടോപ്പിക്കുകളിലേക്ക് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് പഴഞ്ചൻ ടോപ്പിക്കുകളാണ് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രസാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണാണ് ഈ പാല് മായം ചേർക്കണ പരിപാടി പാല് വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ആരോഗ്യത്തിനും കിടന്നില്ല പക്ഷെ കലക്കുപാല് ഉണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് കലക്ക് പാല് കലക്ക് കള്ള് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ സാധനങ്ങൾ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്താനായിട്ട് കുറച്ച് കാലം മുന്നേ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറിൽ കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സും അതിന്റെ ഡാറ്റ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം ഈ പാലില് മായം ചേർത്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന കെമിക്കൽസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ലിസ്റ്റും അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പേപ്പറിലുണ്ട് പേപ്പറിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം അതാണ് ഒരു കാര്യം പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പ്ലാന്റുകൾ ചെടികളിൽ നിന്ന് ഫൈറ്റോ കെമിക്കൽസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കെമിക്കൽ കമ്പോണൻസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് പല അധ്യാപകരും നിങ്ങളുടെ പല അധ്യാപകരും അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കാരണം അതൊരു അതൊരു ശാഖയാണ് കാരണം പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കെമിക്കൽസ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ആൽക്കലോയിഡ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അപ്പൊ സാധാരണ നമുക്ക് മരുന്നിന്റെ ഗുണമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കഷായൊക്കെ വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഫൈറ്റോ കെമിക്കൽസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ കെമിക്കൽസ് അതിനുണ്ട് എന്ന് അനാലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന വേറൊരു കാര്യം അപ്പൊ ഈ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലാന്റ് എടുത്തിട്ട് പച്ചയായിട്ടോ ഉണക്കിയിട്ടോ എടുത്തിട്ട് അതിന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് കുറച്ച് സോൾവൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം എത്തനോൾ എത്തനോൾ ഡി സി എം അങ്ങനെ കുറച്ച് സോൾവൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഒരു 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 സാധനം കിട്ടും അതിനെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും
ഇരുമ്പിന്റെ സ്വത്ത് രക്തത്തിന്റെ അളവ് കൂട്ടാനായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അവരെ നമ്മുടെ ഇന്നൊരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇരുമ്പലാട്ട മറ്റേ മോഹനമേദി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇരുമ്പല്ല കാന്തിക ശില അകാന്തിക ശില അണ്ട മാതിരി സാധനമൊന്നുമല്ല അപ്പൊ ഈ സാധനം ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാ മെഷർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാവിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുരിങ്ങലയിലുള്ള ഇരുമ്പിന്റെ അംശം മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തോ ഒരു ഇരുമ്പുണ്ട് ആ അതാണ് പിടിക്കാൻ പറ്റും ഗ്രാവിമീറ്റർ ഒരു നല്ല ടൂളാണ് ഗ്രാവിമീറ്റർ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഇരുമ്പിന്റെ അംശം കണ്ടു പിടിക്കാൻ പറ്റും എത്ര ഇരുമ്പുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അയന്റെ അയോണിക് സ്റ്റേറ്റുള്ള അയന്റെ മറ്റു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാണ് ചെയ്യുക അത് ഗ്രാവിമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് മോഹനമേധരനാണ് പ്രധാനര മോഹനമേധരാണ് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് എണ്ണയിലും പാരഫിൻ ഓയിലാണ് ലൈറ്റ് പാരഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട് അത് ചേർത്തിട്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ പുള്ളി മറ്റേ പെട്രോ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള തള്ളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ കെമിസ്ട്രി വിദ്യാർത്ഥികളായി നമുക്ക് സ്വഭാവം കേട്ടും കൗതുകം തോന്നുന്നതാണ് പാരഫിൻ ഓയിൽ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലേ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റും പാരഫിൻ ഓയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ള ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പാരഫിൻ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് അതിനകത്ത് വേറെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും പിടില്ല അരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പാരഫിൻ ഓയിൽ ചേർക്കുന്ന പ്രശ്നം അരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ചിലർക്ക് ഒരു കാർസിനോജനിക് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാർസിനോജനിക് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കേടാണ് അത് ചേർക്കണോന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിലിനെയും പാരഫിൻ ഓയിലിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും പിടിക്കാം അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാം ഒരു ജി സി എം എസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് ജി സി എം എസിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടാക്കി ജി സി എം എസ് ചെയ്യുക പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഓയിലിന്റെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കടയിൽ കിട്ടുന്ന ഓയിലിന്റെ അത് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് പ്യൂർ ബാരഫിൻ ഓയിലിന്റെയും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജി സി എം എസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു കാലിബ്രേഷൻ തുറവൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഓയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഐഡൻ വാല്യൂ സാപ്പോണിഫിക്കേഷൻ വാല്യൂ ആസിഡ് വാല്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇതിലിപ്പോ ആസിഡ് വാല്യൂ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടു പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനം വളരെ ആൽക്കോളിക് കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രേഷൻ ആണ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ആൽക്കോളിക് കെ വെച്ച് ഹൈഡ്രേഷനിൽ കിട്ടുന്ന ആസിഡ് വാല്യൂ ആർക്ക് ഉണ്ടാവും ഓയിൽ ഉണ്ടാവും കാരണം അത് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഹൈഡ്രോ കാർബണിന് ഈ സാധനം ഉണ്ടാവില്ല ആസിഡ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഹൈഡ്രോ കാർബണിൽ ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല മിനറൽ ആണല്ലോ മീൻസ് കുഴിച്ചിരിക്കുന്ന പെട്രോളിയം ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പാരഫിനിൽ എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല ആസിഡ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല ആസിഡ് വാല്യൂ കുറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ പാരഫിൻ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ അടച്ച ആക്ഷേപിക്കണ്ട എന്നാലും നമുക്കൊരു ധാരണ കിട്ടും എന്തോരം പാരഫിൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കെ അപ്പൊ അതൊരു ഐഡിയ ആണ് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പറഞ്ഞിട്ടാ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല ഒരു കെമിസ്ട്രിന്റെ വീക്ഷണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ച ഒരാളുടെ വീക്ഷണത്തിന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സിലുള്ള അഡൽ ട്രെൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ബാറ്റൽ മുളകില് വരെ മായണ്ട സാറെ അതിന്റെ ഒരു കളർ ചേർത്തിട്ട് വരണേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വറ്റൽ മുളകിൽ എന്തൊക്കെ മായം ചേർക്കാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾ പൊടിയില് പെണ്ണക്കോട്ടെ ആ ഒരു മഞ്ഞ കളറുള്ള പിഗ്മെന്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു പിടിക്കും മഞ്ഞ കളറുള്ള പിഗ്മെന്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്ര സാധനങ്ങൾ മഞ്ഞൾ മുളക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന അഡൽ ട്രെൻസ് ഫുഡ് എന്താണോ അതിലൊക്കെ ഉള്ള അഡൽ ട്രെൻസ് കണ്ടു പിടിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ബ്രാൻഡുകളുടെ എന്തൊക്കെ സാധനത്തിന് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം കിട്ടുന്നുണ്ട് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെയിൻ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ അനാലിസിസ് നിങ്ങളുടെ ലാബ് നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറെ പേര് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും വാട്ടർ അനാലിസിന് പല ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ പല ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്
സാധാരണ വെള്ളത്തിന് പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് രൂപയൊക്കെയുള്ളപ്പോ അവിടുത്തെ വെള്ളത്തിന് തൊണ്ണൂറ് രൂപ എൺപത് രൂപയൊക്കെയാ ഈ രണ്ട് വെള്ളത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ നോക്കണ്ടേ അപ്പോ വെള്ളത്തിന്റെ ആയ രണ്ട് സാധാരണ വെള്ളവും അത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പണി നോക്കാം പിന്നെ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രക്രിയ വഴി ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വെള്ളം ഉണ്ട് ആർ ഒ വാട്ടർ എന്ന് പറയും റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് വെച്ചിട്ട് അതും സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ നമ്മളുള്ള ഒരു മിനറൽ കണ്ടന്റിന്റെ സ്റ്റഡി എടുക്കും റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ് അവൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഓസ്മോസിസ് എടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അയോണിസിനെ മാറ്റി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് ഉള്ള വഴിക്ക് ഉണ്ടായ വെള്ളം അത് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസ് എടുക്കാം പിന്നെ മഴ വെള്ളം മഴ വെള്ളത്തിലുള്ള അയോണിസിന്റെ അളവ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നൈട്രേറ്റ് ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിന്റെ അനാലിസിന് പല ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ടോപ്പിക്ക് പറയണത് മാത്രമല്ല അതിന് ഭയങ്കര സാധ്യതകളുള്ള ടോപ്പിക് സെലക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് പറയണം ഉദ്ദേശിച്ചത് മാത്രം പിന്നെ കൊറോഷൻ ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കുന്ന കണ്ടുണ്ട് അത് അയേൺ അയേൺ ഓക്സൈഡ് ആവണമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കാനായിട്ടൊരു എൻവയോൺമെന്റ് വേണം കൊറോസിം എൻവയോൺമെന്റ് അപ്പൊ അത് കൊറോസിം എൻവയോൺമെന്റ് പലതരത്തിലുണ്ട് ഒരു വാർക്ക് കമ്പി ഈ കോൺക്രീറ്റ് വാർക്കൽ ഉള്ളിട്ടു അത് കുറച്ചാൾ ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വാർക്ക അടർന്ന് വീണ് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ വാർക്ക കമ്പി വാർക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിമെന്റ് സിമെന്റിന്റെ പി എച്ച് എന്തിനാണെന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ അത് ആൽക്കലൈൻ പി എച്ചിൽ എന്തോരം തുരുമ്പിക്കുന്നുണ്ട് അസിഡിക് പി എച്ചിൽ എന്തോരം തുരുമ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രൽ പി എച്ചിൽ എന്തോരം തുരുമ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് വെള്ളം സലൈൻ വാട്ടർ കടൽ വെള്ളത്തിൽ എന്തോരം തുരുമ്പിക്കുന്നുണ്ട് ശുദ്ധ വെള്ളത്തിൽ എന്തോരം തുരുമ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല എൻവയോൺമെന്റിലുള്ള കൊറോഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും അതിപ്പോൾ ഇരുമ്പിന്റെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഇരുമ്പാണെങ്കിലും ചെമ്പാണെങ്കിലും എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷ നോക്കാം അതൊരു നല്ല ഐഡിയ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത്യാദി സാധനങ്ങളിലൊക്കെ തുരുമ്പിക്കൽ അങ്ങനെ കൊറോഷന്റെ അനാലിസ് നടത്താൻ പറ്റും പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് പെർഫ്യൂം ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ മാർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിനിമയുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കൊച്ച് അഡൾട്രേറ്റഡ് സിനിമയാണ് എന്നാലും ഒരു ക്ലാസിക് സിനിമയാണ് ക്ലാസിക് സിനിമയിൽ പെർഫ്യൂം ഉണ്ടാക്കുന്ന പെർഫ്യൂമറി അതില് അതിലെ നായകൻ പെർഫ്യൂം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്ന മണങ്ങളോട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ അതില് എൻഫ്ലൂറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ എൻഫ്ലൂറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ പൂക്കളുടെ മണം നമുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ അതിന്റെ എസ് എൻസ്ലോ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് ആവി ആയി പോകുന്ന സാധനം നമ്മൾ മണം കിട്ടണല്ലോ ഒരു മോളിക്യൂൾ ആവി ആയിട്ട് ഏറെ കൂടെ വന്ന് മൂക്കിലിടിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് മണം കിട്ടണത് അപ്പൊ ഇത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് പാടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽസ് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസ് എങ്ങനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിനിമയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സിനിമ കണ്ടപ്പോ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കില്ല നമുക്ക് തോന്നാം ആ സിനിമ എന്തായാലും കാണാം കേട്ടോ നല്ല സിനിമ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ കാണുന്ന സിനിമ അങ്ങനെ എൻഫ്ലൂറേജ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് ടെക്നിക്ക് വഴി എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫ്യൂംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധ്യത സാധിക്കും അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് ബുക്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് പെർഫ്യൂമറി പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നല്ലതാണ് അപ്പൊ അതും എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പൊ അത് ചെയ്യാം പിന്നെ ഉള്ളത് കുറച്ച് റിസ്ക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ പൈറോളിസിസ് നടത്തിയിട്ട് വേറെ മൂല്യവർത്തിത്ത പ്രൊഡക്ട്സ് ആക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന് ബ്ലോ മോൾഡ് ഒക്കെ വേണം കോളേജിന് അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കുള്ളൂ പരിപാടി നല്ല ഒന്ന് ട്രൈ ആക്കാം നല്ലതാ പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളുടെ കോളേജിലെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് അവരുടെ അവർ വർക്ക് ചെയ്ത ഫീൽഡുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൂടെ ചേർന്ന് ആ കോമ്പൗണ്ട് സിന്തസിൽ നിങ്ങൾ കൂടാം അതുപോലെ നാനോ പാർട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ടാക്കാം നാനോ പാർട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ പണ്ടൊക്കെ നാനോ പാർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സംഭവം നമുക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ധരിച്ചിരുന്നത് എന്നാലും ഇപ്പം കോളേജിൽ
വീണ്ടും വെച്ചാൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ലാബ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള അങ്ങനത്തെ സാമൂഹിക പ്രസക്തിയുള്ള സാധനങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നോക്കാം കുട്ടികളാണ് പ്രോജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് പ്രോജക്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെയ്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കും അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി പ്രോജക്ട് ടോപ്പിക്ക് കിട്ടി ഇനി പ്രോജക്ട് എഴുതാനായിട്ട് ഉള്ള കുറച്ച് ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് ടിപ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതൊ